அஸ்லாம் வலைக்கம் வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ல்டில் எப்படி வந்து கஸ்டம் பார்டர் க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் நம்ம ஆல்ரெடி எப்படி பேஜ் பார்டர் க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருக்கோம் ரெடிமேடாக சில ஆப்ஷன் வச்சுருப்பாங்க அதை வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்குவோம் நம்ம அதில் உள்ள பார்டர் இல்லாமல் நம்ம புதுசாக இன்டர்நெட்டில் போய் நான் டவுன்லோடு பண்ணி அந்த பார்டரை எப்படி வந்து ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டில் வந்து பேஜ் பார்டராக கொண்டு வரதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் போய் இன்டர்நெட்டில் போய் இந்த மாதிரி நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் பார்டர்னு கொடுத்து கூகுளில் போய் பார்டர்னு கொடுத்து ஜஸ்ட் என்ட்ரு தட்டினீங்கன்னா இந்த மாதிரி பார்டர்ஸ் வரும் உங்களுக்கு எந்த பார்டர் வேணுமோ அதை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி சேவ் இமேஜ்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா சேவ் இமேஜஸ்ன்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா போதும் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் வந்து சேவ் ஆகிடும் அந்த இமேஜ் வந்து சேவ் ஆகிடும் ஓகேங்களா அந்த பார்டர் வந்து சேவ் ஆகிடும் அதாவது கூகுள் கூகுளில் போய் பார்டர் அப்படின்னு கொடுத்து ஜஸ்ட் என்ட்ரு தட்டுங்க என்ட்ரு தட்டினா பல விதமான பார்டர்ஸ்னுடைய கம்ப பிக்சர்லாம் வரும் உங்களுக்கு அதில் உங்களுக்கு எந்த பிக்சர் வேணுமோ எந்த பார்டர் வேணுமோ அதை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு சேவர்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் வந்து சேவ் ஆகிடும் அந்த பிக்சர் அந்த பார்டர் வந்து சேவ் ஆகிடும் அந்த பார்டரை வந்து என்ன செய்யலாம் நீங்கள் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டில் வந்து உங்கள் பேஜ் பார்டராக நீங்கள் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த ஒரு பேஜ் இருக்குது இந்த பேஜுக்கு எப்படி பார்டர் இன்சர்ட் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு நார்மலாக தெரியும் இது வந்து கஸ்டம் பார்டர் நமக்கு வந்து அதாவது நம்ம அந்த மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ல்டில் இல்லாத பார்டர்ஸ் நம்ம தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நம்ம இன்டர்நெட்டில் போய் நான் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டு அதை எப்படி இங்கே கொண்டு வரதுன்னு பார்ப்போம் ஓகேங்களா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க பேஜி லே அவுட்டில் வாட்டர் மார்க்னு ஒன்று எடுத்திருப்பேன் ஒரு கிளாஸ் ஒன்று எடுத்திருப்பேன் அந்த வாட்டர் மார்க் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து என்ன இருக்குது பாருங்கள் அதாவது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஆப் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் கஸ்டம் வாட்டர் மார்க்னு இருக்குது பாருங்கள் அதில் என்ன இருக்கும் கஸ்டம் வாட்டர் மார்க்னு இருக்கும் அதாவது கஸ்டம் வாட்டர் மார்க்னு இருக்கும் அதை ஜஸ்ட் இப்படி கிளிக் பண்ணுங்கள் அதாவது பேஜ் லேவுட்டில் வாட்டர் மார்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் கஸ்டம் வாட்டர் மார்க்னு இருக்கும் அதை போய் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதாவது வாட்டர் மார்க் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் கஸ்டம் வாட்டர் மார்க் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் ஒன்று வரும் அதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குது பாருங்கள் நோ வாட்டர் மார்க்னு இருக்கு ரெண்டாவது ஆப்ஷன் பிக்சர் வாட்டர் மார்க்னு இருக்குது அந்த பிக்சர் வார்க் வாட்டர் மார்க்கை சூஸ் பண்ணிங்க பிக்சர் வாட்டர் மார்க்கை சூஸ் பண்ணிங்க சூஸ் பண்ணிவிட்டு அது பக்கத்தில் கீழே வந்து செலக்ட் பிக்சர்னு ஒன்று இருக்கும் அதை சூஸ் பண்ணிங்க செலக்ட் பிக்சர் செலக்ட் பி பிக்சரை வந்து சூஸ் பண்ண உடனே உங்கள் எதில் நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிச்சுக்கோங்க டவுன்லோட்ஸில் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் வந்து டவுன்லோட்ஸில் தான் டவுன்லோட் ஆகிருக்கும் டவுன்லோட்ஸுங்கிற ஃபோல்டர் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு அதை சர்ச் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் அந்த பார்டர் இருக்கும் தருக்கு பாருந்த பார்டர் இதுதான் வந்து நான் வந்து என்ன செய்கிறேன் இன்டர்நெட்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த இதை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் மட்டும் ஸோ இன்சர்ட் மட்டும் கொடுத்துருங்க அதாவது என்ன செஞ்சுருக்கேன் டவுன்லோடுங்கிற ஃபோல்டரை வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சூஸ் பண்ணி இந்த டவுன்லோட் ஃபோல்டருக்குள்ளே இந்த ஃபைல்ஸ்லாம் இருக்குது அதில் என்ன பார்டர் ஃபைல் இந்த ஃபைல் இருக்குது அதை ஜஸ்ட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இன்சர்ட் மட்டும் கொடுத்துருங்க கொடுத்தோடனே அது இன்சர்ட் ஆகிடும் பக்கத்தில் இருக்குது பாருங்கள் என்ன இருக்குன்னு அந்த இடத்துல வந்து வாஷ் அவுட்டுன்னு இருக்கும் இந்த வாஷ் அவுட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் அதை ஜஸ்ட் இப்படி எடுத்து விட்ருங்க இந்த வாஷ் அவுட்டை எடுத்து விட்டுட்டு இப்போ வந்து ஆட்டோவில் இருக்குது வாஷ் அவுட்னால் என்னென்னா அந்த பார்டர் வந்து கொஞ்சம் டல்லாக தெரியும் வாட்டர் மார்க் மாதிரி தெரியும் அந்த வாஷ் அவுட்டை எடுத்து விட்டுட்டு அப்ளை மட்டும் கொடுத்துருங்க அப்ளை கொடுத்துட்டிங்கன்னா என்ன செஞ்சிடும் அப்படியே உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் வந்துடும் ஒரு பேஜில் வந்து இன்சர்ட் ஆகிடும் ஆனால் இன்சர்ட் ஆகணும் பேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி வரல அதுக்கு என்ன செய்ய நேராக போய் நீங்கள் மார்ஜினுக்கு போயிடுங்க மார்ஜினில் போய் இந்த கஸ்டம் மார்ஜினை போய் சூஸ் பண்ணிங்க இங்கேயும் ஒன்று எல்லா இடத்துலையும் ஒன்று ஒன்று கொடுத்துங்க கொடுத்துட்டு இந்த போர்ட்ரைட்டை சூஸ் பண்ணிவிடுங்க சூஸ் பண்ணிட்டு ஓகே மட்டும் கொடுத்துருங்க கொடுத்து திருப்பி என்ன செய்கிறீங்க அதே வாட்டர் மார்க் தான் போகிறீங்க போயிட்டு அடுத்து கஸ்டம் வாட்டர் மார்க்குன்னு இருக்குது பாருங்கள் அதை சூஸ் பண்ணுங்க கஸ்டம் வாட்டர் மார்க்கை போய் சூஸ் பண்ணுங்க சூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த இருக்குல்ல ஆட்டோன் இருக்குல்ல ஸ்கேலு இந்த ஸ்கேலை மட்டும் கொஞ்சம் மாற்றிக்க இரநூத்தி ஐம்பதில் வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக வந்துடும் டூ ஃபிஃப்டியில் வச்சு
இப்போ கரெக்டாக வந்துச்சு போனாங்க ஏ ஃபோர் சைஸ் இல்லைனால பிரச்சனை ஆஞ்சு பாருங்கள் ஏ ஃபோர் சைஸில் கரெக்டாக வந்துருச்சு இப்போ என்ன ஆஞ்சிருக்கீங்க பேஜ் லேவிட்டில் போய் திருப்பி அந்த வாட்ரு மார்க்கு கொடுத்துட்டு இந்த சைஸை மட்டும் மாற்றிருங்க வாட்ரு மார்க் கொடுத்துட்டு இரநூத்தி ஐம்பதில் வச்சுங்க கஸ்டம் வாட்ரு மார்க் போய் என்ன கொடுத்து இரநூத்தி ஐம்பதில் கொடுத்துட வேண்டியது இங்கே வந்து ஆட்டோன்னு இருக்கும் இரநூத்தி ஐம்பது கொடுத்துட்டு அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் இந்த மாதிரி வந்துடும் அதுக்கடுத்து பேஜ் மார்ஜினில் போய் இந்த இதை மாற்றிக்கணும் கஸ்டம் மார்ஜினில் போய் பேப்பர் வந்து ஏ ஃபோரில் கொண்டு வந்துடணும் ஏ ஃபோரில் கொண்டு வந்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அழகாக வந்துடும் இப்போ நீங்கள் இதுக்குள்ளே போய் நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம் போய் நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இதுக்குள்ளே போய் நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அழகாக அந்த பேஜுக்குள்ளே டைப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம் இந்த கொஞ்சம் பேஜ் இதாக இருக்கணும் நவத்திக்கலாம் அப்படின்னு நவத்திக்கிங்க இப்போ நான் வரணும்னா நவத்திக்கிங்க தேவைப்படும் நவத்திக்கலாம் அப்படி இங்கே ஹெட்டிங்லாம் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல அழகாக ஹெட்டிங் கொடுத்துட்டு இங்கே அழகாக டைப் பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஓகேங்களா இதே மாதிரி தான் என்ன செய்யுது கஸ்டம் பார்ட்ரு வந்து நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்கிறீங்க இன்டர்நெட்டில் போய் ஏதாச்சும் என்ன பார்ட்ரு வேணுமோ அந்த பார்ட்ல பார்ட்ரை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மோசனுடைய ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு சேவர்ஸ் கொடுத்துங்க சேவர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் வந்து சேவ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்ய வேண்டியது நேராக போய் நீங்கள் வந்து வாட்ரு மார்க் போய்ட வேண்டியது வாட்ரு மார்க்கில் போய் கஸ்டம் வாட்ரு மார்க் கிளிக் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் பிக்சர் கொடுத்துட்டு என்ன ஃபைலோ அந்த ஃபைலை செலக்ட் பண்ணிங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்கேலை வந்து இரநூத்தி ஐம்பதுக்கு வச்சுக்கிட்டு இன்சர்ட் கொடுத்துருங்க அப்ளை கொடுத்துருங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த வாஷ் அவுட் வந்து எடுத்து விட்ருணும் வாஷ் அவுட் எடுத்து விட்டு இப்படி இருக்கும் வாஷ் அவுட்டில் இருக்கும் வாஷ் அவுட்டை எடுத்து விட்ருங்க எடுத்து விட்டுட்டு இரநூத்தி ஐம்பதுக்கு மாற்றிட்டு ஸ்கேலை அப்ளை கொடுத்துருங்க அப்ளை கொடுத்துட்டு சரியாக செட் ஆகலைன்னா என்ன செய்ய வேண்டியது நேராக இன்சர்ட் சாரி பேஜ் லேவுட்லேயோ மார்ஜின்ஸுக்கு போய் கஸ்டம் மார்ஜினை போய் பாருங்கள் பார்த்துட்டு பேப்பர் இருக்குல்ல பேப்பரை வந்து ஏ ஃபோர் சைஸு மாற்றிங்க ஏ ஃபோர் மா சைஸ் மாற்றிட்டு ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன செஞ்சிடும் உங்கள் பேஜில் அழகாக செட் ஆகிடும் நீங்கள் போய் நீங்கள் இதில் அதுக்குள்ளே நீங்கள் டைப் பண்ணி பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த வீடியோ கிளிப்பு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எனக்கு என்கரேஜ் பண்ணு